unaendelea kutazama taarifa za leo mashinani mtazamaji karibu tena Bunge la kaunti ya Busia limeandaa kikao cha dharura kujadili kukamatwa hapo jana kwa gavana Suspita Ojamong Ojamong ambaye anaendelea kuzuiliwa na maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi nchini ESCC tayari amefunguliwa mashtaka ya ubadhirifu wa pesa za umma tunajiunga na Willy Lusige ambaye yuko mjini Busia kuchukua maoni ya wananchi na haswa viongozi wa kule wanapanga nini kwako wili za asubuhi hebu tupashe mbona kikao cha dharura hivi na lofti ulivotaja unajua baba mwenye nyumba anapopata masaibu pia nyumba nzima huanza kupatwa na masaibu na kusua sua wasijue ni kipi cha kufanya manake yule labda anayemtegemea katika shughuli mbalimbali sasa hayupo na ulivotaja kwamba gavana wa kaunti ya Busia Suspita Ojamong aliweza kutiwa mbaroni jana na tukaona akifikishwa kizimbani na kuweza kuwekwa kokorokoroni hadi pale siku ya Ijumaa ambapo tutaweza kufahamu labda ikiwa ataweza kuachiliwa katika eh, yale masuala na uhusiano na ule ubadhilifu wa fedha kwa hivyo ulivotaja kuanzia jana na kumekuwa na shughuli tofauti tofauti hapa niliposimama katika bunge la wawakilishi wadi wa kaunti ya Busia na ulivotaja jana asubuhi tuliona mwakilishi mmoja wa wadi akiweza kuwasilisha ile hoja ya kutaka kuzungumzia kule kukamatwa kwa gavana huyo na pia ikaweza kuahirishwa kutokana na zile changamoto zilikuwepo lakini leo hii wameita kikao cha dharura almaarufu wenyewe wanakiita kama kamkunji ili kuweza kujua ni vipi wataweza kuendelea kutekeleza majukumu yao kutokana na kwamba gavana hayupo na ametiwa mbaroni na pia ni hatua zipi ambazo atachukua kutokana na ile hoja ya kwamba amehusishwa na ule ubatirifu wa fedha na masuala mengine ambayo labda sitoweza kutaja kwa hivyo sina mengi ya kuzungumza ni naye yule aliyoweza kuwasilisha ile hoja jana tuanze kwanza na jana uliwasilisha hoja gani bungeni uh, kwanza kabisa mimi naitwa mheshimiwa gadi obara jaka mimi ni mwakilishi wa buhayo not stock wa large ward na pia mwenyekiti ya kamati ya uh, legal affairs and human rights committee Uh, kwa kweli jana tulipoamka tulipata habari kupitia vyombo vya habari magazeti redio ya kwamba na ile social media ya kwamba gavana yetu na pia viongozi ambao ni ma chief officers wengine na CCs wengine wameshikwa kwa sababu ya mambo ya ufisadi na jana tulipokuja katika bunge vile mnavyojua hii ni serikali ya county government ya Busia na bila serikali ya Busia bila kuwa na uongozi lazima kuna mambo ambayo hayawezi kufanyika na ndio maana tulipoenda katika bunge tulikuwa na ripoti ya implementation kuangalia mambo ambayo acts ambazo tumepitisha na mpaka wakati huu haitumiki lakini niliweza kutoa hoja ili tuweze kuongea mambo ambayo inauzu kaunti yetu ya Busia jana na niliomba speaker kupitia Uh, standing order zetu ya yeah, 150 uh, i mean standing order 51 b ambayo inaruhusu member yoyote kuja na hoja hoja ambayo haipeanwi notice na niliweza kuongea na kutoa hoja langu ambayo kwa sababu tulikuwa na ile implementation report ambayo ilikuwa imekaa siku mbili kwa hivyo ilikuwa overtaken na nafikiri ndio maana sisi leo tutakaa kama uh, assembly yetu ya busia ili tuweze kutafakari ni mambo gani ambayo yanafanyika na ni jinsi gani tunaweza endelea na hizi kesi ambazo ziko katika kotini. Kwa hivyo tutarajie nini kutokana na hiki kikao cha dharura leo ambacho tayari nasikia kwamba kimeanza. Ah nafikiri vi, vi, kile sisi tunakaa kwa sababu hii ni serikali moja. Tuko na two arms, the executive na tuko na ile assembly. Na sisi tunafanya sisi ni watu ya nyumba moja. Na kwa hivyo sisi pia tunataka tutoe statement yetu kuhusiana position yetu kama viongozi ambao tumechaguliwa kama assembly members position yetu kuhusiana na mambo ambayo yameanza kutokea jana kuendelea mbele na direction ambayo sisi tunataka kupeana labda kukamatwa kwa gavana na bado yupo ndani hajaachiliwa kumeadhiri vipi shughuli zenu za kikawaida katika kaunti hii uh, jinsi mnavyojua gavana ni rais wetu wa kaunti na mambo mingi yanafanyika katika kaunti kukiwa na kiongozi na pia utakubaliana na mimi yule ambaye amekamatwa na yeye ni chief of wa finance na finance ndio department ambaye inaongoza department zingine zote manake mambo ya kifedha inafanywa na kamati ya, na, na department ya finance na chief of ambaye sasa yeye ndiye anaye kuwa accounting officer wa pesa zote ambazo ziko katika kaunti yetu pia yuko ni moja ya kati ya wale ambao wameshiku na nafikiri bila fedha katika serikali yoyote mambo ya miradi ambazo tumepangia na mambo ya kifedha ki, ki, ki itakwama kumaanisha shughuli zote za kaunti hii ya Busia itakwama 
So ndio manake sisi lazima tufikirie zaidi tutafanya namna gani ama mwelekeo wetu ama maoni yetu ni nini ili kaunti hii iweze kuendelea. Katika ile bunge lenyu unajua kuna ule mrengo na muunga mkono na ule pia upinzani na hiki kikao ni chenyu nyinyi wote. Unatarajia kwamba labda mtaweza kuweka tofauti za kisiasa kando na kuja na hoja moja ambayo itakuwa inazungumza ama kuwakilisha nyinyi wote? Uh, kile najua tume, sisi kama viongozi kuna maoni kila mtu ana maoni yake na wakati kila mtu anakuwa na maoni tunaweza tofautiana lakini kwa jambo hili ambalo sasa imetukumba sisi jambo la ufisadi hii sisi kama viongozi wote lazima tukae pamoja tukubaliane kwa maoni moja ili tutatoa maoni yetu kwa pamoja ya kwamba uh, vile tutakubaliana nafikiri tutakuja baadaye na tuweze kusoma mbele yenu lakini kama assembly na nina imani ya kwamba hatutakuwa na tofauti yoyote ya kwamba kuna mrengo huu na mrengo huu kwa sababu nia yetu sisi kama assembly tuko na uh, kazi tatu ya uwakilishi ya kutunga sheria na ile inaitwa oversight kuhakikisha ya kwamba mambo ambayo yamepangwa imefanyika. Asante sana. Yeah. Nimeshukuru sana. Huyo ni mmoja wapo wale wakilishi wadi kutoka kaunti ya Busia Lofti na tulivotaja tangia mwanzo. Sasa hivi panaendelea kile kikao cha dharura labda kuweza kuzungumza na kujadiliana ambayo watatumia manake wanasema sasa gavana hayupo ameweza kutiwa mbaroni wanataka kukaa kikao waweze kujadili ni hatua gani ambayo watachukua kutokana na hicho kisa na labda pia kuweza kupata mwelekeo mmoja ambao ni mzuri kama kaunti ya Busia Lofti sana uh, huyo ni mwenzangu Eli Lusige kutoka Busia kwa taarifa hiyo ambayo inaendelea kufumuka na tunakujuza kila sekunde kila dakika kadri mambo haya yanavyotukia na kutokea na mtakuwa navuka kule Garissa kuweza kujiunga